Hello guys, welcome to my channel. Ito ang unang video ko that I will talk about my Kiwi Classic 152. Nagmotor ako around 2010 with Honda Wave 100 semi-automatic. Pangpasok lang sa trabaho, minsan pang divisoria every weekend, at once lang nagtagay tay from Quezon City at hindi na naulit. Pero last 2017, nalipat ng work na medyo malayo, so hindi na nakapagmotor ulit, and nag-decide ako na ibenta na lang. Until COVID-19, nung nawala yung mga pampasaherong jeep, nahirapan akong sumakay, and not to mention yung risk mo na mahawa kasi siksikan pa din ang mga tao sa pagsakay ng jeep. Luckily sa one year na pag-convinced ko kay misis, pumayag na din siya na kumuha kami ng motor. So nag-research muna ako kung anong type ng motor ang kukunin ko, at first I'm not into forma or setup, as long as kaya kong i-drive, at mababayaran ko, okay na sa akin kahit ano. Kaya naghanap ako ng fully automatic gaya ng mga Honda Mio, tumingin din ako ng semi-automatic ulit like Honda Wave, Suzuki Smash, Yamaha Sight, at iba pa. Noon wala talaga akong balak mag-full manual transmission kasi nga parang mahirap gamitin. Every time na aandar ka, need mo pa mag-clutch, and titimplahin mo pa with gas or throttle. Nakakalito talaga, so habang naghahanap ng motor na for sale sa Facebook, brand new or second hand okay lang. May nakita akong isang classic look, and nagandahan ako, medyo may kamahalan, pero astig yung looks. Naisip ko agad, mas okay siguro na medyo may konting setup yung motor ko, yung hindi katulad ng karamihan. Yes, at this point na wala na yung isang rule ko na I'm not into forma. Well siguro nga pag gusto mo yung isang bagay, gagastos ka talaga. So I started looking for more classic look motorcycle, and nakita ko yung mga China brands. Yes nakita ko din yung ibang branded, pero as I've said before, as long as nababayaran ko, okay na ako dun, pero nung nag-compute ako, kaya kong magbayad para sa branded, pero not reasonable for me sa ngayon na kumuha ng ganong kamahal na installment, so nag-decide ako to consider China-made bikes. So honestly hindi itong Kiwi Cafe 152 ang first choice ko sa pagbili ng motor, ang una kong nagustuhan is Ruzi Cafe 250, dahil I think yun ang pinakaunang lumabas dito sa market. Nung pinuntahan ko sa kasa, well okay naman ang price at terms of payment, nag-decide akong upuan yung motor, unfortunately, nalakihan at nabigatan ako sa classic 250, 5.4 lang height ko, and hindi kalakihan ang katawan, so pakiramdam ko mahihirapan ako. Yes, nahirapan ako tanggaling yung side stand and tiptoe agad ako, dun palang nahihirapan na ako, paano pa yung driving na then full stop sa glit, kaya sinabi ko sa sarili ko, di ko kayang dalhin yung Ruzi classic 250. Then sunod na target ko is Motorstar Cafe Racer 150. Classic din ang looks, bullet pipe na agad, mas mura compare sa Ruzi Classic 250, may isang problema lang ako, wala akong mahanap na stocks dito sa area namin. So while waiting for a stock, may nakita ako sa sim dito malapit sa amin, itong Kiwi Classic 152. Nung nakita ko sa store, ang first impression ko, mukhang pang tricycle, kasi nakahilera sa mga pang tricycle, and nung nakita ko yung handlebar, sabi ko sa sarili ko, a tricycle nga, halos walang pinagkaiba. So focus pa din ako sa Motorstar Cafe Racer 150, may mga nakikita ako na Kiwi Cafe 152 sa kalsada, pero pumapasok talaga sa isip ko na mas mukha siyang pang tricycle. As in months of paghihintay, asking six branches kung may stock sila, laging walang stock ng Cafe Racer 150 sa mga branches ng Motorstar. Meron sa Metro Manila, pero hindi naman pwede mag-installment yung malayo ang address sa kanila, so no chance talaga. Then one day, nakita ko yung poster ng Kiwi na may matte color variant yung Cafe 152, and the matte army green caught my attention. So nag-decide ako bumalik ulit sa sim store, and ask kung may matte army green sila. Unfortunately wala silang stock that time, pero may makukuhanan daw na malapit na branch. So naisip ko ulit, baka di talaga ako pang Kiwi Cafe 152, baka pang Motorstar Cafe Racer 150 talaga ako, need ko lang maghintay pa. Pero while nandun ako sa sim branch, sinubukan ko na din upuan yung kanilang Kiwi Cafe 152. That when the magic happens, siguro corny para sa iba pero biglang sakto sa feelings. Tipto din ako pero hindi kasing taas ng Ruzi Classic 250, hindi siya ganun kabigat, sakto for my built and hide. So that was a big point for Kiwi na yun na lang ang kukunin ko.
pero naghintay pa rin ako for Motorstar, and while waiting, sumali na ako sa mga group page ng mga cafe racers to get ideas and more information, and syempre may kanya-kanya silang opinions. At papaniga nila yung motorcycle na binili nila. So sinabi ko sa sarili ko di naman sila gagamit at magbabayad. I'm the one to decide. Need ko sundin yung rules ko before, na okay lang kahit hindi maporma, basta kahi akong dalhin, kahi akong ihatid sa pupuntahan, at kahi ako ang monthly payments. Until nag-private message na sa akin yung isang agent ng SIM na meron na daw silang stock, so pagpunta ko, ayon. Love at first sight na agad, hindi na siya mukhang pang tricycle, mukha siyang World War II classic, motor nga ni Captain America yung una kong naisip nung nakita ko yung Matt Army Green ng Kiwi Cafe 152. So ayun na nga, on the spot nag-down payment ako, and inuwi ko na yung motor, pero I make sure na may kasamang helmet, kasi wala pa akong helmet that time. Down payment ay 10,000, at monthly payment ay around 2,000 sa loob ng 36 months. Sabi ko, good deal na kahiya naman bayaran. And the story begins. So guys that's my story kung paano ko nakuha yung Kiwi Cafe 152 ko. Thanks for watching this video up to this point. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel. Kung meron din kayong kwentong Kiwi Cafe 152, comment nyo lang sa baba. Again, thank you very much and ingat.